നമസ്കാരം മാതൃഭാഷയിലൂടെ താഴെ പറയുന്നതിൽ തെറ്റായ പദമേത് യാദൃശ്യ ലജ്ജ പ്രവൃത്തി ഹാർദവം ഉത്തരം ഹാർദവം ഹാർദം എന്നതാണ് ശരിയായ പദം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിലാസിനി ആരുടെ തൂലികാ നാമമാണ് ഉത്തരം എം കെ മേനോൻ ടു മെനി കുക്സ് സ്പോയിൽ ദ ബ്രൂത്തിന് തുല്യമായ മലയാള പ്രയോഗം ഉത്തരം ആളേറെ കൂടിയാൽ പാമ്പ് ചാവില്ല അതുപോലുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സുകളാണ് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകളാണ് എ ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ് സെൽഡം ബൈറ്റ്സ് കുരയ്ക്കും പട്ടി കടിക്കില്ല നോ സ്മോക്ക് വിത്തൗട്ട് ഫയർ തീ ഇല്ലാതെ പുകയില്ല ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് വെയ്റ്റ്സ് ഫോർ നോ മാൻ അവസരം മനുഷ്യനെ കാത്തിരിക്കില്ല വെയർ ദർ ഇസ് എ വിൽ ദർ ഇസ് എ വേ വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും എ ലിറ്റിൽ നോളേജ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് തിങ് അല്പജ്ഞാനം ആപത്ത് ആലാഹയുടെ പെൺമക്കൾ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആര് ഉത്തരം സാറാ ജോസഫ് സാറാ ജോസഫിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ഓതപ്പ് ആളോഹരി ആനന്ദം കാടിൻ്റെ സംഗീതം ഊരുകാവൽ രാപ്പകൽ സമാസം എന്ത് ഉത്തരം ദ്വന്ദൻ ഇനി ദ്വന്ദ സമാസം എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഘടക പദങ്ങൾക്കെല്ലാം തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ദ്വന്ദ സമാസം അതായത് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം രാപ്പകൽ എന്ന പദത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാവിനും പകലിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളാണ് ദ്വന്ദ സമാസത്തിന് ഉദാഹരണം അതായത് രാവും പകലും രണ്ട് പ്രാ രണ്ട് പദങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാം മാതാവും പിതാവും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് അഞ്ചാറ് അഞ്ചും ആറും കൈകാലുകൾ കൈയും കാലും സുഖദുഃഖങ്ങൾ സുഖവും ദുഃഖവും അങ്ങനെ രണ്ട് പദങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള വേർഡ്സുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പദങ്ങളാണ് ദ്വന്ദ സമാസം ഭഗീരഥ പ്രയത്നം അർത്ഥം എഴുതുക ഉത്തരം കഠിനമായ പ്രവൃത്തി ഇനി അതേപോലുള്ള കുറച്ച് പദങ്ങളാണ് ഊറ്റം പറയുക ആത്മപ്രശംസ നടത്തുക ഏട്ടിലെ പശു പ്രയോജന ശൂന്യം ത്രിശങ്കു സ്വർഗം അങ്ങുമിങ്ങുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ കുളിക്കാതെ ഈറനൊടുക്കുക കുറ്റം ചെയ്യാതെ പഴിയേറ്റു വാങ്ങുക ഭൈമീ കാമുകൻ ഭൈമീ കാമുകന്മാർ സ്ഥാനമോഹികൾ അജഗജാന്തരം വലിയ വ്യത്യാസം അരണബുദ്ധി പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ മറ്റു അടുത്ത ചോദ്യമാണ് മറ്റു ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അയാൾ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ പ്രയോഗമെന്ത് ഉത്തരം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അയാൾ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു മറ്റു ഗത്യന്തരം എന്നിവ ഒരേ അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകളാണ് പഠിക്കോ മറ്റു ഗത്യന്തരം അപ്പോൾ ഒരേ അർത്ഥത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ഒരു വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാക്യദോഷമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കിത് ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയും സാധിക്കും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഹൈവേ മാൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഹൈവേ മാൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പിടിച്ചു പറിക്കാരൻ ഇനി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് ഐവറി ടവർ ദന്തഗോപുരം ബ്ലാക്ക് ലെഗ് കരിങ്കാലി ഫോർബിഡൻ ഫ്രൂട്ട് വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് ഭഗീരഥ പ്രയത്നം ആൻഡ് ഓപ്പൺ സീക്രട്ട് പരസ്യമായ രഹസ്യം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒറ്റവാക്ക് എഴുതുക ഉത്തരം ജാഗരം ഇനി അതുപോലുള്ള ഒറ്റവാക്ക് എഴുതേണ്ട വാക്ക് കുറച്ച് ഉദാ കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് ഒന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഏകത്വം ശിശുവായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ശൈശവം സഹകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ സഹവർത്തിത്വം പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ചത് പൈശാചികം പലതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നാനാത്വം സ്മരണയെ നിലനിർത്തുന്നത് സ്മാരകം അരങ്ങു കാണാത്ത നടൻ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര് തിക്കൊടിയൻ അടുത്തത് ആദ്യത്തെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ കൃതി 
ഉത്തരം അഗ്നിസാക്ഷി അഗ്നിസാക്ഷി എഴുതിയത് ലളിതാംബിക അന്തർജനം കേരള ഇബ്സൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആര് ഉത്തരം എൻ കൃഷ്ണപിള്ള ഇനി അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പേരുകളാണ് കേരള കാളിദാസൻ കേരള കേരള വർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ കേരള വ്യാസൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ കേരള വാത്മീകി വള്ളത്തോ കേരള മോപ്പുസാങ് തകഴി കേരള ഹമ്മിംഗ് വേ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ കേരള പാണിനി എ ആർ രാജരാജ വർമ്മ കേരള തുളസീദാസ് വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ് ഫെമിലിയാരിറ്റി ബ്രീഡ്സ് കണ്ടംറ്റ് സമ്മാനമായ പഴഞ്ചൊല്ലി ഉത്തരം മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല ഞാൻ അതുപോലുള്ള കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകളാണ് മൈ ടീസ് റൈറ്റ് കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ ടു മച്ച് ഓഫ് എനിത്തിങ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം മെനി എ മിക്കൾ മെനി എ മിക്കൾ മാക്സ് എ മക്കൾ പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം അടുത്ത ചോദ്യം ആപ്പിൾ ഇൻ വൺസ് ഐ ഈ ശൈലിയുടെ മലയാള പരിഭാഷ എന്ത് ഉത്തരം കൺമണി ഇത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഡാണ് ടു ഗോ വിത്ത് ദ ടൈറ്റ്സ് ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് നീന്തുക ടു സ്ക്വയർ ദ സർക്കിൾ അസാധ്യമായത് അസാധ്യമായതിന് പരിശ്രമിക്കുക എ ബെഡ് ഓഫ് റോസസ് അത്യന്തം സന്തുഷ്ടമായ അവൾ ഏത് സർവനാമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു എൻ്റെ ചോയ്സാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ മധ്യമ പുരുഷൻ പ്രഥമ പുരുഷൻ ഉത്തരം പ്രഥമ പുരുഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർവനാമം എന്തെന്നും സർവനാമം എത്ര വിഭാഗമുണ്ടെന്നും ഒക്കെ പഠിക്കാം നാമത്തിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് സർവനാമം അതായത് ചോദ്യം നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ചോദ്യത്തിൽ നോക്കിയാൽ അവൾ അതാണ് സർവനാമം നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് രാജു അല്ലെങ്കിൽ റാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് പേര് അപ്പോൾ അവർക്ക് പകരമായി പറയുന്ന പദങ്ങളാണ് അവൾ അവൻ എന്നൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി സർവനാമം എത്ര ഉണ്ടെന്നും എത്ര വിധം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം സർവനാമം പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിധ വിധമാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം രണ്ട് മധ്യമ പുരുഷ സർവനാമം മൂന്ന് പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം ഇനി ഒന്നാമത്തത് ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം സംസാരിക്കുന്ന ആളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സർവനാമമാണ് ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം ഉദാഹരണം ഞാൻ ഞങ്ങൾ നാം മധ്യമ പുരുഷ സർവനാമം ആരോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സർവനാമമാണ് മധ്യമ പുരുഷ സർവനാമം ഉദാഹരണം നീ നിങ്ങൾ ഇനി മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം ആരെക്കുറിച്ചാണോ അഥവാ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് ആ മൂന്നാമത്തെ ആളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം ഉദാഹരണം അവൻ അവൾ ഇനി 